ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആസിഡ് ബേസ് ആൻഡ് ബഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലുള്ള ബഫർ കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ ബഫേഴ്സ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇതിന് രണ്ടിനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലായിട്ട് ഇതിന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബഫർ എന്താണെന്നും ബഫർ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആസിഡ് ബേസ് തിയറീസ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതും കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് ബഫർ ഇക്വേഷൻ സോ എന്താണ് ബഫർ ഇക്വേഷൻ ദി ബഫർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പി എച്ച് ഓഫ് എ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അതായത് സിമ്പിളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനെയാണ് ബഫർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പി എച്ച് ഓഫ് ദി അസിഡിക് ബഫർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദി അസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദി വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സോൾട്ട് അതായത് ആസിഡ് ബഫേഴ്സിൻ്റെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വീക്ക് ആസിഡിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സോൾട്ടിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ബഫറിൻ്റെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു പി കെ എ ഈ കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പി കെ എ പ്ലസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആസിഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു ആസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ബഫറിൻ്റെ പി എച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പി ഒ എച്ച് ഈക്വൽ ടു പി കെ ബി പ്ലസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഫർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബഫേഴ്സ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എന്താണ് ബഫേഴ്സ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം ദി ബഫേഴ്സ് ഹാവ് എ മെയിൻ റോൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി പി എച്ച് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിലുള്ള എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ റോൾ വരുന്നത് ആർക്കാണ് ബഫേഴ്സിനാണ് സോ ബഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബഫറിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്താന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ആസിഡിൻ്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിൻ്റെയോ അഡീഷൻ വന്നാലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ചിനെ പി എച്ച് ചേഞ്ചിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബഫേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആൻഡ് ദി ഐഡിയൽ ബഫേഴ്സ് ഷുഡ് പ്രോസസ് ദി ഫോളോയിങ് ഒരു നല്ലൊരു ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷുഡ് റിസേർവ് ഷുഡ് പ്രിസേർവ് ദി പി എച്ച് അതായത് പി എച്ചിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇനി വേറെയും പറയാം അതായത് ഒരു പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബഫ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബഫേർഡ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ബഫേർഡ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദി സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി സെയിം പി എച്ച് ആൻഡ് ഐസോട്ടോണിസിറ്റി ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതായത് ബഫേർഡ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സുമായിട്ട് ഐസോട്ടോണിക് ആയിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് എക്സേർട്സ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബഫേർഡ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ
മൂന്നായിട്ട് പറയാം ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ദി ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ദി സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് എക്സേർട്സ് ദി സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആസ് ദി ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഐസോ ഓസ്മോട്ടിക് വിത്ത് ദി ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലാക്രിമൽ സെക്രീഷൻ അതായത് എന്താണ് ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതായത് ബ്ലഡും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ായിട്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബ്ലഡും ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലാക്രിമൽ സെക്രീഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ടിയോസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഓസ്മോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ആയിരിക്കും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് ദ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് അത് സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് എക്സേർട്സ് ഹയർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഉള്ള ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈയൊരു സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദീസ് സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് കോസസ് ദി ഷ്രിങ്കിങ് ഓഫ് സെൽസ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സെല്ലിന് ഷ്രിങ്കിങ് ആണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പർടോണിക്കിൽ പറഞ്ഞതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹൈപ്പർടോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള നോർമലായിട്ടുള്ള എന്താണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കാട്ടിലും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൾസോ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വെല്ലിങ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസ് സ്വെൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബഫേഴ്സ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് റിമൈനിങ് ടോപ്പിക്സ് ബാക്കി ക്ലാസ്സസിലായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഷ